はい。ということで、早速、ボビンホルダー作っていきたいと思いますが、まずはこちらでございます。えー、泡立て器、大。ダイソーですね。なぜに泡立て器ということになりますけどもこれ100均の中で売られているワイヤーの中でこれが多分一番強いですはいそれから3個100円で売られているチュッパチャップスですねこの軸というか取っ手というかこの棒を使いますえー、ダイソーにはですねこの棒の部分だけをですね50個入り100円で売ってるんですけどもまあそれを買ってしまうとですねあとの49本どうするんだ問題が必ず出てきますんで今回はこれを使ってみたいと思いますでですねこれご存じない方多いと思うんですけどもチュッパチャプスの棒ってですね中貫通してないんですよね節があるんですよこれもここにありますなので、まあ、この節の手前で一回カットして、まあ、ちょっと短いように感じるかもしれませんけどもまあこれぐらいあれば十分なんで、えー、こっちほら行き止まりなんですよねはい、えー、なので貫通しているこちらを使いたいと思いますこのようにライターで炙ってちょっと丸くしてあげて糸に傷が入らないようにしてあげるといいと思いますはい、えー、それではですね、えー、泡立て器からワイヤーを摘出してみたいと思います、えー、このようにニッパーペンチを使ってですね根元からちょっと硬いですけども、えー、頑張ってこのようにパチンと、えー、取ってですねこの部分を使ってでみたいと思いますこれで一つ、えー、ボビンホルダーできますんでねこんな感じのやつが<笑>はい一つ泡立て器買うとこれがたくさんできますはいではですねこのチュッパチャプスの棒をこのワイヤーに固定する作業をやってみたいと思います、えー、今回ですね PDF ファイルを作りましたこのファイルでいうところのこの部分ですね、えー、これを今から作業していきたいと思います作業って言ってもですねこうやって手で曲げてるだけなんですけども、えー、このように2つ折りにして一生懸命曲げていただいてですねえー、ある種もこれ以上曲がらない限界が来たらですねペンチなどで、えー、ギュッと絞っていくという形になると思いますけども、はい、あまり曲げすぎて潰してしまってはダメなんですけどもイメージとしてはこの曲げた間にチュッパチャップスの棒がですね綺麗に挟まる程度に曲げていただくといいのかなと思いますねまた大体こんな感じですかね、はい、これぐらいでいいと思いますまあ、ここまでできましたら今度はこの先端部分ですねほんの本当に先っちょ部分をこのように直角に曲げますいいやとはい、えー、こんな感じですねでここに、えー、先ほどのチューブをここに通してしまうというか置いてしまうような形になりますね、まあ、最終的にこのような形になればいいので、えー、曲げてる最中はこういう形になることをイメージして曲げてもらえばいいかなと思いますねまあ、そしてこれを固定するわけですけどもこれはダイソーのミシン糸でございます、えー、これで縛って固定します、えー、これこの作業はですね、えー、ボビンホルダーがまさにあるとすごく便利なんですけども、まあ、そのボビンホルダーを作っているわけでして、えー、なのでこのボビンホルダーがないという体でですね、えー、あえて手巻きで巻いておりますこれひたすらですね結構地道な作業になりますけどもしっかりとこの接点を縛っていくような感じでテンションをかけながらできるだけ多く巻いていただければいいのかなと思います喋ることがなくなりましたのでちょっと早送りですはい、えー、ここまでできましたらここでハーフヒッチという結び方ですね、えー、で縛りますくるっと回して棒に通して引っ張るとはいこれで大丈夫ですねハーフヒッチですねもう一回やっときますか<笑>はい、えー、もう一回やっときますえっ、ー、とくるっと回してできた輪を棒に通して引っ張るとはいこれを3回まあ2回ぐらいやっていただいて最後にこれくるっと回してを2回やって棒に通して引っ張るはいこれエンドノットと言いますけどもこれでとりあえず完了ですねカット
これでですね、まあ、ここの部分ですね、熱収縮チューブでやりたいっていう方もいらっしゃるかもしれませんけども、まあ、僕、一回、昔やったことあるんですけども、ビヨンビヨンに伸びて、ちょっと外れちゃったんでですね、できれば、これは一回、糸で巻いた後に収縮チューブ使うんだったら、使っていただければいいのかなと思いますね。まあ、意外と、こういうのには向いてないような気がします。えー、僕はですね、これを縛った後にですね、このような、えー、瞬間接着剤でこの隙間という隙間に、えー、塗りたくります、はいえー、塗ってですね硬化させてもう石のようにしてしまいますねが一番僕は強いような気がしますね、はい、使う瞬間接着剤はこのゼリー状ではちょっとまずいのでサラサラのですね染み込むタイプを糸に染み込ませるっていうのが正しいんですかね、はい、そんな感じでやっていただければいいと思いますあ続きましてはこの部分ですね。はい。えー、ここを Y の字型に曲げていきたいと思います。まあ、これ手でいいと思うんですよね。えー、手で適当にこの、えー、Y の字に曲げていただければいいと。まあ、これ角度はどうなのとか聞いてこられる方いらっしゃるんですけども、もう正直やってる本人がわからないんでですね。<笑>まあ今回 PDF をこのように作りましたので、これ概要欄からダウンロードできますので、これを A4 サイズで印刷してていいただいてそれで当てがいながら曲げてもらうと少なくとも僕のと一緒なのが作れるはずですんで、えー、ぜひやってみていただければいいと思います続いてこの部分を曲げていきますこれを一旦ですね外側にグイッと、えー、こちらも外側にグイッと曲げていただいてこんな感じですねそしてもう一回ここを元に戻すような感じで内側に曲げます反対側も同じように内側に曲げていきます、まあ、大体こんな形でですねえー、っとこのミシン糸の側面がぴったりはまるような形になればベストだと思いますはい、まあ、あとはですねこのボビンの位置を確認しながらここを直角に曲げますこんな感じですね。で、えー、っと余計なところをカットするわけですがここあまりにも短く切っちゃうとですね、えー、ボビンにあんまりテンションがかからなくなっちゃうのでですね、まあ、あのできればこれぐらいの長さにしておいた方がいいと思います。こんな感じですね、はい、で実際にこの、えー、ダイソーの、えー、ミシン糸をセットする場合ですねこう、えー、ちょっとセットしにくいかもしれませんけども開いてこのようにセットしてあげれば特に問題ないですねであまりこの糸がガラガラ出ちゃうようでしたらここを絞ってあげるとある程度このテンションがかかるようになりますんで、はいえー、この部分に糸を通してはい、これでまあ一応ボビンホルダーとして機能します、えー、このように巻いていただいてですね、まあ、こう手を離してもですねこのボビンが下にダーって下がらないぐらいのテンションをキープするように作ってみてください、えー、原価数十円ですね糸まで入れても百数十円でできるボビンホルダーです、まあ、PDF ファイル通りに曲げていくと大体こんな形ができると思いますまあ、メケント人間の私もですね、えー、このファイルの元になった形とほぼ同じ形が<笑>作れましたので、これ誰でもできると思います。<音声>えー、と続いてですね、ウィップフィニッシャーを作っていきたいと思います。えー、同じように、えー、ワイヤーを泡立て器から取り出したらですね、ちょっと今回は手でまっすぐに伸ばしていただくと。はい、このようになりましたら、えー、これ、先端部分ですねこの部分、えー、一番大切かもしれませんあの糸がリリースしやすいように先を尖らせるというかですね、まあ、あの引っかかりをなくすような形に削っていきますこれをですね釣り針のような形に曲げます、えー、丸ペンチがあった方がやりやすいですよね多分、えー、ダイソーで100円で売ってます
、これをですね、この先ほどと同じように PDF ファイルのテンプレートに当てながら、同じような箇所を同じような角度で曲げていただくとですね、ぴったりである必要はないんですけども、えー、っと、だいたい同じような形に曲げていっていただくとできるという、そういうシステムでございます。<笑>はい。なので、ここは特に解説するところはないんですが、えー、このように、えー、これもかなり、えー、ずれていますけども、これでもちゃんとウィップフィニッシャーとして機能します。まあ、大体の部分が合っていれば大丈夫ですので、気軽な気持ちでですね、えー、多少歪んでもですね、えー、曲がる箇所を多少間違っても、基本的には機能するはずですので、気楽な気持ちで曲げていっていただけるといいと思います。まあ、今曲げてる部分ですね、ここはまあ結構難しい。まあ、難所といえば難所なんですけども、まあ、マルペンチがあれば、まあ、地道にやってればですね、えー、なんとかなりそうな気がしますはい、えー、このように大体の形ができましたら今度はですね、えー、ここに、えー、これもダイソーで売っておりますこのビーズを通していきたいと思いますサイズはですねこの特に何でもいいと思いますここを、えー、とワイヤーが通ればですねえー、何でも結構だと思います、まあ、ここも早送りさせていただきたいと思いますはいえー、とこれであとは最後フィニッシュとして最後の部分をちょっと曲げていただいてビーズを止めるような形ニッパーでカットしてあとはちょっとこのビーズをちゃんと整えてあげれば、はい、これで完成です、まあ、先ほどのボビンホルダーもですね、えー、このように少しずれておりますし、えー、今回のウィップフィニッシャーもこうやってテンプレートに当てるとですねかなりずれてはいますがまあ素材的にもですね、えー、材料費数十円ですどちらも、えー、それでちゃんと機能も果たしてくれるのでこれで OK かなと思っております、えー、それではですね作ったタイイングバイスとウィップフィニッシャーでちょっと実践的に、えー、糸を巻いて、えー、縛ってフィニッシュするところまでやってみたいと思います、えー、まずはですね適当にこのように糸を巻きます、まあ、ある程度巻いたところで、えー、カットそしてさらにちょっと巻いていくちょっとこれ、えー、とセットしてる針がタッチウォー針なんでちょっとビヨンビヨンしてますけどもこれシャンクが長いんでですね、まあ、これはどんなバイスでも一緒だと思いますんで、えー、それで、えー、ちょっと糸をこのように出してですねはいこのフィニッシャーでちょっと縛って終わりたいと思いますねわかりましたねこのフックの部分で糸を引っ掛けてこのようにこうですねそしてその下の方にもこのように引っ掛けて愛の部分に糸を持ってきてくるっとフィニッシャーを回転させてこのように直角三角形を作りますそしてあとはこのようにぐるぐると針のシャンクに巻きつけて上側で必ず止めてこれは後で理由は説明しますけどもここで糸を解放してあげて下側に引っ張ると。そしてフックの部分を外してあげるキュッキュッと、えー、これで完成でございますなぜ上側で止めなきゃいけないかというとですねこれなんちゃって仕様特有のやり方なんですけども本来は下側でもいいんですけども下側で糸を解放して上側に引っ張るとどのようになるかというとですね<笑>まあこのように普通に回しますよねそして下側で糸を解放してあげてで、糸を引っ張ると、えー、バイスごと持ち上がってしまうというですね。えー、これ、あの、なんちゃって仕様の欠点ではありますので、気をつけてください。